अकाल चैनल नो सब्सक्राइब करो नवी वीडियोस दे नोटिफिकेशन दे ले बेल आइकन नो क्लिक करना ना भूलना सचका मैं जसपाल जाली हमेशा दी तरह तो स्वागत कर रहा मेरे लेट शो दे विच अगर तुस यूके दे विच किसी भी दुनिया से से बैठ के प्रोग्राम देख दे हो बहुत अच्छा लगदा प्लीज अपनी फीडबैक दिया करो पता लगना चाहिए था तनु किदो दे प्रोग्राम अच्छा लगदा ने मिशन कोशिश हुंदी है इंटेलेक्चुअल गेस्ट लेके आइए जिन्ना ने अपनी जिंदगी च कुछ ना कुछ कीता होवे आज जन जे मेरे गेस्ट है गने वेरी इंस्पायरिंग बड़ा अच्छा मैं सारा कुछ नहीं दसना जब होनी दस दंगा ते फैल सारी सीक्रेट बाहर निकल जांदी है पर देन बिफोर आई स्टार्ट द शो आई गॉट अ सच अ सैड न्यूज़ के मेनू ना आई एम सो इमोशनल अबाउट दिस पर यू नो इन लाइफ टू सी कैन के द शो हैज टू गो ऑन जिंदगी रुक दी नहीं है पर किसे लिए रुक भी जांदी है इदा दी गल कोई नहीं आई गॉट सच अ हैवी हार्ट दे नाल मैं अनाउंस करना चाहंदा देर इज़ यंग गर्ल मेरे अंदर को प्रजेंटर होंगे सी थोड़े साल हो गए ने तुम स्क्रीन पर देख रहे हो प्रीति और नाम है मनप्रीत कौर सरदार मलकी सिंह बिरधी की डॉक्टर है उन्होंने पिछले भी एक डैथ हो गई है ऑनस्ट इज सो शॉकिंग मैं हाले भी इन्हों की प्रेजेंस इतने मेरे शो च मेरे नाल बैठ के मेरे काम करती सी आई कैन स्टिल फील उन्हों की प्रेजेंस के मेरे नाल है यू नो कई दफ़ा तुम बंद कहने Uh, अगर किसी को दुख तुम सिंपति दिखाने हो कहने हो कि तुम रब का हौसला रखो एक आदमी पहाड़ के थले आ के बच सकता जो तो बच्चे उन्होंने अपनी फ्यूनल देना पैदा ना दैट इज द टफर सिंग एनी बॉडी विल हैव टू डू इट वो तुम किस तरह माँ प्यो ने तुम हौसला दे सकते हो एंड के तो साढ़े रिवाज है कि सूँ कहना पैदा कि रब मेहर करे उन्होंने पेरेंट्स को उन्होंने सरदार मलकी सिंह तो उन्होंने मिसिज न रब हिम्मत दे कि जरा दुख है वह सह सकन साड़ी अकाल चल की टीम थोड़े ना सिमती दिखाती है दिलों अपने अच्छी तुम्हें गहरे दी दवाइयों तो तुम्हें अच्छी दुआ करते अरदस करते हैं कि तुम इन दुख को बर्दाश्त कर सको मैं थोड़ा बहुत उन्होंने फ्यूनल के रिमेंट से दस सव दिस थर्सडे ऑन द ट्वेंटी एट अपना जरा न्यू साउथ गेट गुरुद्वारा उन्हों की बॉडी सुबह सवा ग्यारह बजे उत्थे आएगी तो उतो निकल के सीधी फिर न्यू साउथ गेट जरा कमटोरियम है तो बारह बजे उत्थे अंतिम संस्कार लिए उन्होंने लिया जाएगा तो मैं बड़े अफसोस न फिर अपने भाजी मलकीत सिंह ने उन्होंने फैमिली को अपने दिल की गराइया तो सारी अकाल चल का बड़ा अफसोस जाहिर कर दे भाजी कुछ नहीं हो सकता अच्छी सिर्फ अरदास करेंगे कि रब तुम्हें हिम्मत दे कि जो लॉस है इतने सारी उम्र ही रहेगा ये पूरा नहीं होता थैंक यू जी बहुत मेहरबानी यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ के शो हैगा वी हैव टू कैरी ऑन एक सैड न्यूज होंगी है फिर दूजी तरह दूजा माहौल भी शुरू हो जाता है किसी लिए जिदा मैं कह के हटिया दुनिया रुक भी जाती है कई लोगों लिए कई लोगों लिए चलो थोड़े बहुत अफसोस करके अपनी लाइफ स्टाइल कर लेंगे ने लेकिन सानू दुख बहुत है कि शी वज पार्ट ऑफ अवर लाइफ साड़ी टीम मैंबर है उस करके बड़ा दुख जाहिर होंगे उस चीज़ का यह नहीं होंगे कि कोई बंद दूसरे की रहत होंगी सू दुख नहीं दुख वह भी होंगे तो दुख हर तरह का होंगे बंदा तुम किस तरह मानते हो वो प्रेजेंस हमेशा मिस करेंगे प्रीति की वाइक अरदास कर दें कि वो सोल में रब पीसफुल रखे चलो मैं शो अगे लैके जाता अपने खास मेरे गैसट यू नो एक दफ़ा कई दफ़ा होंगे जो तुम एक पिंड तो आने हो बंदा थोड़े पिंड जाना तुम बड़े खुश हो जाए कि मेरे पिंड का बंदा है ये मेरे पिंड के बंद ने इस करके मैं ज़्यादा खुशी हैगी है कईया तो असी उन्होंने प्यार डुगू कहने ने तो अपने सरदार सतवंत सिंह गठौर है भाजी सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल वेरी प्लीज तुम मैं इतने सद्या इज्जत दी सारिया संगतों को सत श्रीकाल भाजी बहुत अच्छा लगता है सर सर मीमी ना सिमा सोहली खड़ोगे खड़ोगो आकू ना शीदा वो सर सर वो भी वो भी कमा कमा अफ्रीका ना मीमी ना कुछ साउ सर सर मी बाडो सा हाउ ना इंडिया टू कमा कबाई दा रियली मीमी ना सिमा खड़ोगे खड़ोगो पर जन कुछ साउ सर सर आकू ना शीदा कमा ना ओंगे आ कभी सा नरेदा पूजा लाइनी पर पर चलो अच्छे अपनी सोहली से नहीं गला कर दे बिकॉज़ बड़े लोगों ने समझ आती होगी मैं भी बहुत भुल चुका है क्योंकि बोलने की कभी आदत नहीं पैंती जाते रहते हैं हमेशा अपने कईया ट्रिप करते हैं ये इंसान इन्ना कुछ कर रहे हैं अपनी दुनिया के बीच तो जो ना मेरा मकसद होंगे कि मैं कुछ इदा के बंदे लभ के लैके आना कि जेडे बंद ना कुछ जिंदगी कर रहे हैं यू ना जो मैं सतवंत जी मैं थोड़ा बना हाँ जी तुम कई मेरे कई बड़े यार दोस्त है थोड़े बहुत एली रिटायरमेंट है कोई रिटायर होने वाले है तो मैं कहना जी की करते हो कहते जी टाइम पास कर दे वो यार मैं क्या तू पंद्रह साल हो जाएगा तू टाइम पास करी जाएगा लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं रखते मैं हम अच्छे मैं ता ही लैके आया 
ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਵਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਾ 11 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਯੂ نو ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਨ ਵਕੀਲ ਬਾਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਮਨੋਲ ਕੋ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੰਨਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜੀ ਸਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ 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 ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖੀਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਤਾਂ ਗੇਮਸ ਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਬੋਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹ ਐਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦਾ ਜਨਮ ਕੇਨੀਆ ਦਾ ਹਾਂ 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 ਤਾਂ 1930 ਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀ 1950s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਈ ਵਾਸ 6 ਮੰਥਸ ਬੇਬੀ ਵੈਨ ਆਈ ਕੇਮ ਬੈਕ ਟੂ ਕੇਨੀਆ ਵਿਦ ਮਾਈ ਮਦਰ ਅੱਛਾ ਸੋ ਬਾਕੀ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਅਫਰੀਕਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅ ਕੇਨੀਆ ਨਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਖਾਸ ਨਰਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਰਬੀ ਚ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਯੂ ਨੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵੱਲੇ ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜੂਜੋਰਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰੀਅਲੀ ਸਟੈਂਡਰਡ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ 7 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤਨ ਬੰਦਨ ਪਗਾਨੀ ਪੰਗਾਨੀ ਹਾਂਜੀ 2 ਕਿ ਮਾਈਲ ਦੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਈਲ ਹਾਂਜੀ 1.5 ਕਿ ਮਾਈਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਮੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੈਟਸ ਵੇਰ ਆਈ ਯੂਸ ਟੂ ਸਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਫੇਰ 69 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 72 ਤੱਕ ਓਸ਼ੋਲ ਬੋਇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਮ ਨੇ ਪਰੌਂਠਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਚ ਚਾਰਜ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਡੈਡ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲ ਬੈਠਾ ਕੰਦਾ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਯੂਸ ਟੂ ਸੈਂਡ ਮੀ ਟੂ ਵਰਕ ਉਥੋਂ ਫੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਕਿਦਾਂ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ 100-100 ਰੀਲੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਡੁਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਥੋੜੇ ਇਹ ਇਹ ਉਹ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਫੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ
ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਫਿੱਟ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪੈਜ ਜਿਹਨੇ ਹੋਕੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵੈਸੇ ਇਸ਼ਨ ਮਿਨਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 90% ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੋਆ ਸੀ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਤਾਂ ਜੈਕਸ ਮੂਨੀਅਨ ਗੋਲਕੀਪਰ ਸੀ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਝ 1900 ਅਰਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਧਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਥੂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਆਈ ਵਾਸਨਟ ਅ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਐਟ ਆਲ ਹੂੰ 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 ਨੀਦਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟਾਰਟ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਰੈਲੀਜ਼ ਆਫਟਰ ਸਫਾਰੀ ਰੈਲੀ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਰੈਲੀ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਵਰਸਟ ਟਫੈਸਟ ਟਫੈਸਟ ਐਂਡ ਇਟ ਸਟਿਲ ਇਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲਾਸਿਕ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਸਟਿਲ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਟਫੈਸਟ ਰੈਲੀ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਡੂ ਦੇ ਸਟਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਇਨ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੀਨੀਆ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕੀਨੀਆ ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੀਨੀਆ ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 2003 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਲਾਸਿਕ ਰੈਲੀ ਜਦੋਂ ਡਬਲਯੂ ਆਰ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ 2002 ਚ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਆਰ ਸੀ ਫਿਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਥੇਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਐਫ ਆਈ ਏ ਉਹ ਵਾਸ ਇਜ਼ ਦਿਕ ਨੇਮ ਪਿੰਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਸਾਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਕੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦਾ ਵੋਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਉਹ ਪਿੰਕੀ ਵੋਰਾ ਬੋਟ ਸੋ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੋ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਕੀ ਵੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਓਕੇ 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 ਬਟ ਹੀ ਸਟਿਲ ਕੇਮ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੀਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਰੈਲੀ ਹੈ ਨਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਟਫੈਸਟ ਰੈਲੀ ਟਫੈਸਟ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜੀ ਬਟ 3000 ਮਾਈਲ ਤਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਯਾ ਉਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਚ ਥਰਸਡੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਈਸਟਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਆਲ ਦੀ ਰਫ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਟਫੈਸਟ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਜੇ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਲਗਾ ਸਕੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ 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 ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੋ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਿਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਸੀ ਹੂਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਕਲੌਕ ਵਾਚ ਯਾ ਦੈਟਸ ਯੂ ਹਾਂ ਆਈ ਹਵ ਸੀਨ ਦੈਟ ਪਿਕਚਰ ਔਨ ਅ ਫੇਸਬੁੱਕ ਓ ਯੈਸ ਯੈਸ ਆਈ ਡਿਡ ਪੁੱਟ ਇਟ ਔਨ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੈਸ ਆਈ ਡਿਡ ਸੀ ਭਾਜੀ ਆਈ ਵਾਸ ਸੋ ਯੰਗ ਆਈ ਵਾਸ ਸੋ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਯੂ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਵਨ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਲੀ ਬਗਾਰੇ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਅਜੀ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਗੇਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸਟਿਲ ਇਟ ਵਾਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅਫੋਰਡ ਟੂ ਸੈਂਡ ਯੂ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੀਸ ਦਾ ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਫੀਸ ਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਨ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਚ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਉਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਈ ਗੋਟ ਦੈਟ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਐਂਟਰੀ ਓਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਪ 2000 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਚ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਨ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਾਲ ਉਹ ਵੇਚ ਦੇ ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਟ ਵਾਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਆਲਮੋਸਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਉਹ ਨੇ ਟਿਊਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਵੀ ਕੋਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਨ ਆਫ ਥੋਸ ਥਿੰਗਸ ਯਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਫਸ ਰੈਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੈਰੇਜ ਸੀ ਜੀ ਮਕੈਨਿਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੁੱਡ ਹੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ 78 ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਟੈਂਪ ਲੋਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਔਨ ਅ ਬੈਕ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਫਟਰ 21 ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਮਾਈ ਡੈਡ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਟੂ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਪਰਮਿਟ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਕਮ ਹੀਅਰ ਔਨ ਵਾਚਰ ਫਿਰ ਆਈ ਥੋ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾ ਕੇ ਦੈਨ ਵੈਨ ਆਈ ਵੁਡ ਗੋ ਬੈਕ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਗੇ ਲਿੱਤੇ ਪੇਪਰ ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਰਾਇਲ ਬਕਸ ਮੋਟਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਚ ਕਿ ਵੀ ਡਬਲਿਊ ਆਡੀ ਫੁਲੀ ਸਕਿਲਡ ਮਕੈਨਿਕ ਵਾਂਟਿਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਾ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਫੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਸਲੋ ਸਗਮ ਮੇ ਤਾਈ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈ
ਪਰ ਸੁਧੀਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਯਾ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਛਾ ਗਏ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੇਨੀਆ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਲਈਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਜਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਇਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈਏ ਇਟਸ ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਾਰਕਡ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕੀਨੀਆ ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਰੈਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾ ਤੇਰੀ ਡਰਾਈਵ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਫੋਨ ਹੋਇਆ ਆਈਪੈਡ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਆਂਦੇ ਆ ਨਾ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀਨੀਆ ਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਨੀਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਰੀਅਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਯਾਰ ਮੁਲਕ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਸੇ ਬੈਦਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੁਕਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਾ ਬਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਆ ਤਾਂ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਂਡੇ ਪੁੰਡੇ ਤੋਣੇ ਪੇ ਕਰ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨਾ ਮਾਰ ਲਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਂਡੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਆਈ ਨੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੌੜ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਟਿਕਟ ਕਰਾਇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਅੱਛੀ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦਿਲ ਲਗਾਓ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫੈਬਰਵਰੀ ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ ਚ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ 81 ਚ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਿ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੁਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ ਲਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਮਿਸਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਿਸਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਉਹ ਨਾਨਕ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ 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 ਮੋਨ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹ
ਜਦੋਂ ਪਰਮਿਟ ਰੀਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਰੀਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਟ੍ਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹਾਂ 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 ਨਿਆਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂ ਐਸ ਏ ਗਿਆ ਸੀ 87 ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਡਾਟਰ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾਟ ਮੇਡ ਯੂ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਲਿਵ ਇਨ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਨਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਆਲ ਸਟੇਟਲੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣੇ ਔਖੇ ਸੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਲਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਿਆਦਾ ਤੁਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਯਾਦਾਂ ਸੋਰੀ ਕਿਨੀਆ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਦਸ ਪੁਰਾਣੀ ਇਕਦਮ ਆ ਗਈ ਯੂ نو ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੂ ਫੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਬੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 20 20 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਨਾ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਨੀਆਂ ਚ ਹੈ ਕਿਨੀਆਂ ਚ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਆ ਹੀਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਧੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਮਮ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਕਈ ਦਫਾ ਨਾ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਮਾ ਜੰਨਤ ਔਨ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਕੈਨੀਆ ਚ ਹੈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਕਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਤਾ ਚਲੂ ਇਧਰ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਤਾ ਸੋਚਾ ਸਲਾਮ ਕਰਤਾ ਚਲੂ ਓਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੁੱਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਜ
2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਈਸਟ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂ 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 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀਕ ਫੇਰ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਚ ਦੋ ਦਫਾ ਚੜੇ ਤੇ ਜਬਾਬੇ ਐਵਰੀ ਕੋਸਟ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਈਵੀ ਕੋਸਟ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵੀਡਬਲਯੂ ਰੈਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਵਿਸ ਕੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਫਿਟਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੋਲਫ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੈਂਪ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜੀ ਸਾਰੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਵਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਇਟਸ ਐਸ ਗੁੱਡ ਐਸ ਵਿਨਿੰਗ ਐਸ ਗੁੱਡ ਐਸ ਵਿਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪਿਰਟ ਚੈੱਕ ਇਨ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 18 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਉਹ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਆ ਹਾਂਜੀ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜਾ ਫਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਵਾਂ ਪਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਚ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਚ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਨਨੂ ਕੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂ ਨਾ ਦੀ ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ 1991 ਚ ਨਨੂ ਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਕਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਿਕਸ ਸੈਵਨਥ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਹਨਸਬਰਗ ਤੋਂ ਕੀਨੀਆ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਟ੍ਰਿਪ ਮਾਰੇ ਸੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਗਏ ਸੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਬੈਕ ਹਾਂ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪੰਜ ਉੱਥੇ ਐਂਡ ਵੀ ਕਵਰਡ 9000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਈ ਗੋਡ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਈ ਫਲੋ ਟੂ ਜੋਹਨਸਬਰਗ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕੰਬੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਆਈ ਵੈਂਟ ਵਿਦ ਹਿਮ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਟ ਦੈਟ ਕਾਰ ਫਰਮ ਜੋਹਨਸਬਰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਚਲਾਈ ਸੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਰਾਤੀ 10:30 ਅਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਫਾਲਸ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਆਫਟਰ ਕਵਰਿੰਗ 1250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 14:30 ਘੰਟੇ ਚ ਬੜਾ ਸਟੈਮਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਸਟੈਮਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਆ ਮਸ ਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਅ ਟੈਸਟ ਆਫ ਅ ਮਸ਼ੀਨ ਐਂਡ ਅ ਮੈਨ ਐਂਡ ਅ ਮੈਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈਟੀਐਚ ਫਿਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਤਾਂ ਆ ਵਾਸ ਦੀ ਅਲੋਨ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਕੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਰੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਕਦੀ 3 ਘੰਟੇ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੋਕੋ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੋਰੋਕੋ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰਸ਼ਲਿੰਗ ਕਰਨ ਉਹਦੀ ਉਹ
इट्स अ फंटास्टिक गेम इट्स अ रियली रियली सेटिस्फाइंग जिदा मैं पहले क्या कहते हैं टेस्ट ऑफ अ मैन एंड मशीन मैन एंड मशीन दोनों ऑफ दैट टेस्ट इट्स नॉट वर्ड ऑफ सेइंग इट आई मीन इट के बड़ा जबरदस्त टेस्ट हूं दैट्स व्हाट इट्स टाइम ना दा किने किने रात तो सी किने किने घंटे सोंदे नहीं हैगे लेकिन अगर तुसी छोटे छोटे रैलीयां अफोर्ड करके इथे आर एस सी बड़ी बड़ी रैली है ये आर एस सी इज अ वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये हां जी अगर तुसी छोटे छोटे किते क्रॉस कंट्री लवो किते वेल्स विच बहुत हुंदे ने जोनी जेडे बंद हौली हौली उपर आते कभी ऑयल कंपनी स्पॉन्सर कर दी कभी शैल कंपनी स्पॉन्सर कर दी इदा डिफरेंट डिफरेंट कंपनी मैं लगता बड़ा गुनाह होएगा अगर अच्छी रैली की गल करते हैं तो मैं एक इंसान का नाम ना लव सा जोगिंदर जोगिंदर सिंह हाँ जी हाँ जी ओनू शिमा कहते शिमा मीनस के लाइन लाइन उस आदमी ने पता नहीं बे काउंटेबल उन्होंने रैली विन की ने पहले साल उन्होंने अपनी प्राइवेट एंट्री पहले साल प्राइवेट एंट्री लैके खुद कार बना के वो विन करके ना जे कि हाल ही वर्ल्ड दे स्वीडिश ड्राइवर अमेरिकन ड्राइवर फ्रेंच जर्मन तो इटालीयन ड्राइवर न सारे पिछे छड़ के उन्हें विन करके उस बाद आदमी ने पिछे नहीं देखा व्डिया व्डिया कंपनियां उन्होंने अप्रोच करके उन्होंने हार किया सिर्फ ट्वेंटी टू अटैम्प उन्नी दफा कंप्लीट की दो दफाए क्या बात है क्या बात है तो सैकेंड काफ़ी दफा है फर्स्ट तीन दफा चुके 74 च लंसर्च तो 76 च लंसर्च पर ऐदा तक कोई इंसान ही इज अ लेजेंड ही इज अ लेजेंड ही इज अ लेजेंड और याद कर दी सब दुनिया ही वाज वर्ल्ड फेमस ना ही वाज वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड फेमस नो वंडर पर एक गल हैगी कि मैं उनन मिलया उनन रैली च भी गया सेगा बहुत गर्च बंदे ने ओ जिदा कार चलांदा सी मेरे बिलीव करो किन्नी किन्नी दूर ओदे जेड़े टायर जमीन नु नीचे लग दे जस्ट टू फ्लाई है तो गर्च वाली गल है सुधांजी मैं चाहवागा टाइम बड़ी फास्ट जा रहा मैं तुम्हें तो खुला टाइम देना मैं टू लुक एट दैट कैमरा जी आ, देखो जिदा मैं तुम काम करते हो असी चैरिटी भी थोड़ी बहुत बड़ा करते हो चैरिटी का भी कम करते हैं बहुत माउंटेन क्लाइम करते हो बड़ा कुछ करते हो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तीन रिजल्ट के तुम फिट है पर जिन्हें शो हो तो पहले एक एक्सरसाइज कराई अनफोर्चुनेटली असं दिखा नहीं सकते बिकॉज वी डोंट हैव दैट लोकेशन जो उस स्टाइल असं नहीं कर सकते बहुत इंटरेस्टिंग करते रहे घर बैठ के दिखावे पंखा तो भाजी लुक एट द कैमरा टेक यू टाइम प्लीज आई वॉन्ट अपनी यंगस्टर्स दो चीज़ा दो की काफ़ी चीज़ा पहले तो तुम अपनी बॉडी बनाओ बहुत इंपोर्टेंट है बॉडी इज वेरी इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट है काम कर जे हेल्थ हैगी तो फिर वेल्थ हैगी एब्सोल्युटली ये ते ओ दिन तुसी ना अपना स्पोर्ट्स विच प्लीज साले असी स्पोर्ट्स बहुत पीछे हैगे स्पेशली एस कंट्री दे विच एस कंट्री दे विच बहुत पीछे है केनिया से बड़े लोग अगे सीगे हॉकी विच हॉकी दे विच क्रिकेट दे विच फुटबॉल दे विच बाकी आउटडोर गेम्स बास्केटबॉल बॉल किन्ना खेलदे हुंदे सीगे पर ओथे कंट्री ओथे वेदर हेल्प करदा सी ना मोटर बाइक दे रेसिंग हां जी मोटर बाइक दे रेसिंग हुंदी सी बहुत थैंक यू टाइम हाँ जी मैं अपनी जड़ी यंग पीढ़ी उन्होंने एडवाइज करना चाहना कि एक्सरसाइज करो जिनी हो सके खान पीन का ध्यान रखो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो बस्तरीका करो नक् चो सह लैना नक् चो सह क्डना ढाई सैकेंड अंदर ढाई सैकेंड बाहर फिर कपाल बाटी फिर अनुलोम वि विलोम ता पानी पीना गर्म पानी पीना ठंडा पानी नहीं पीना क्योंकि स्टमक के ना हीट हों जो ठंडी हो जाए फिर डाइजैशन चंकी तरह नहीं होंगी तो गर्म पानी पीना वो हीट अच्छी रही तो फूड अच्छी तरह डाइजस्ट हों रोटी के नाल पानी नहीं पीना रोटी तो एक घंटा पहला पानी पीना तो रोटी तो एक घंटा बाद पानी पीना तो सवेरे उठ के भी गर्म पानी पीना जो मंजे चो उठते हैं ता सारे दिन के ना ट्राई टू ड्रिंक थ्री लीटर्स ऑफ वाटर एटलीस्ट तो बाकी फिर योगा की एक्सरसाइज करो जिनी हो सकती बंदा जिन्ना फ्लैक्सीबल है उन्ना ईजी होएगा अपने लिए उठना बैठना वॉक करो 
एरोबिक्स करो वेट ट्रेनिंग करो माउंटेन माउंटेन चढ़ो जिथे तीन जा सकते फैसिलिटी बहुत है यूज करो उन थानू कोई भी चीज की कमी लगे तो मैं कॉन्टैक्ट करो थ्रू अकाल चैनल तो आई विल ऑलवेज हैल्प यू जो भी भाजी ने सतवंत ने डायट की गल की बड़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि नाल ही नाल दसता जाव ये जनरल गल् होंगे ने आम बंद अगर थोड़े को बीमारी हैगी है प्लीज़ अपनी जी पी का चैक करो कि मैं खा सकता पी सकता नहीं कर सकता बड़ा इंपोर्टेंट है जे तुम बिल्कुल फिट है जिदा उन्होंने खान पीन का दसिया खान पीन का अगर तुम परहेज करते हो कोई नुकसान तो है नहीं है कोई भी नहीं नैचुरली कोई और चीज़ खाने वह पुछ के खाओ कि मैं खा सकता नहीं असं कई दफा बंद ना एक मुफ्त जी सलाह ना बड़ी खराब होंगी है वो कहता तू आ खा ला तेन ठीक हो जाएगा तू आ खा ला वो बंद सारा कुछ खाना शुरू कर देना वो बॉडी सत्यानाश हो जाती है क्योंकि जो थोड़ा लिवर है ना वो स्टोरेज है थोड़ी जिन्ना थोड़ा खा सकें थोड़ा खाओ ट्राई टू कंट्रोल पोशन यार जो योगा है बहुत लोग रिकमेंड करते हैं पीस ऑफ माइंड मिलता है सैटिस्फैक्शन मिलती है उसमें थोड़ी शांति तुम करते योगा मैं छे साल की योगा रियली बिफोर कोविड हाँ तो हूँ कोविड क तो बाद असी कंटिन्यू नहीं की क्योंकि साढ़ा जो टीचर है ना वो थोड़ा ठीक नहीं उन्होंने ऑपरेशन होया कि तो उन्होंने हंधिया होया तो ही इज़ रिकवरिंग क्योंकि योगा के ना स्ट्रैचिंग वगैरह बहुत होंगी अच्छा स्ट्रैचिंग वगैरह होंगी हाँ जी स्ट्रैचिंग वगैरह होंगी तो उन्होंने फिर खिच खुच काफ़ी पैंती तो वो करके इज़ नॉट कंफर्टेबल करा शुरू लेटर ऑन पर सुतान जी कोई गल है जिदा नॉम फिर मैं वापस गल नॉर्मल नॉर्मल मेरा कहने का मतलब नहीं नॉर्मल जिन्होंने कहते बेचारे बीमारियां वगैरह नहीं है उन्होंने मैं नॉर्मल कह रहा कई दफा नॉ बीमारियाँ छोटी भी कोई हो तो बंद नॉर्मल नहीं बनिया जाता वो हूँ जिदा स्ट जी कोई योगा कोई कोई आसान भी होंगे ने जाके जिदा किसी का ऑपरेशन हो बजुर्ग है हाँ जी तो वनू बहुत स्ट्रैस ना करना पवे हाँ वो वो एक्सरसाइजा योगा च उदा दी है जिस खिच नहीं पैंती वो कुर्सी पर बैठ के भी हो सकते हैं जरूरी नहीं कि बैठ के चौंकड़ी मार के करनी है जिद करनी ना जो थोड़ा हार्ट रेट है ना वो वीक दे तीन या चार दफा हंड्रेड तो ले जाना चाहिए क्योंकि जो आप बैठते हैं वो सैवनटी सैवनटी फाइव तो होंगे तो उन्होंने तुम एक्सरसाइज करो बिस् वॉकिंग करो सइकलिंग करो उन्होंने एक सौ दस तो लिया एक घंटे वास्ते और फिर जी थोड़ी ब्लड सर्कुलेशन है ना वो अच्छी होएगी तो वो ब्लड के ऑक्सीजन होएगी तो ऑक्सीजन जिथे जिथे जाएगी वह हो पार्ट एक्टिवेट हो गए प्रॉपरली तुरना फिर तो सारे लिए ठीक है जिन्ना तुम तुर सकते हो ना तुरो जिन्ना तुम अपना कर सकते हो कई दफा बहुत फोर्स करना भी ठीक नहीं बहुत नहीं फोर्स करना जिन्नी जिन्नी थोड़ी बॉडी अलाउ कर दी मैं अपने परविंदर चाहना जिन्हों को कोई सपोर्ट मिले उन्होंने मेरे वालों पर्सनली थोड़ी टीम ने मैं बहुत शुक्राना करना थैंक यू फॉर द प्रेजेंस आई रियली एप्रीशिएट बड़ा अच्छा लगेगा भाजी तुम भी आओ क्योंकि थोड़े पास बड़ा एक्सपीरियंस है टॉक कर बड़ी थोड़ी बायोग्राफी लंबी चौड़ी हैगी है एक इंसान ने जरा कोई अवार्ड मिले कोई छोटी गल नहीं बड़ा हार्ड वर्क करके मिले हाँ जी मैं चाहूँगा अगर थोड़ी जिंदगी कोई बंद जिदा थोड़े सिख यूनियन वाले है हाँ अपने कंट्री के लैसर कितने भी कोवंटी के होर तुम किसी भी थैंक यू कहना चाहते हो उन्होंने नाम है जी मैं थैंक यू कहना चाहता सारे जो मे व्यू जो मे फ्रेंड वॉच कर रहे अज मनू तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एज ऑलवेज I'm here for you 100%. Yes, any time. नहीं भाजी बहुत अच्छा लगता है कि यू नो देखो थोड़ी एक आदत बड़ी हैगी है तुम कि कुछ करते हो एंड फिर रनिंग वगैरह योगा वगैरह मॉन्टरिंग कलामी करते हो कार रैलिया चुकी करते हो तो हम हेल्प भी करते हो लोगों की क्योंकि यू नो जो तुम कुछ इदा का काम करते हो भाजी किसी का भला करो किसी का भला करो भला हो सकता करो जिदा हो सके भला करो यू नो मैं हमेशा लोगों को कह दूँ कि सुबह उठो तैयार होवो मेक यू सैल्फ फील बैटर हाँ जी अगर तुम अपने फील बैटर नहीं करते किसी को बुला नहीं सकते नहीं बुला सकते हैं कि एग्जाम्पल दे सकते जो तुम आप कर दे खुद कर दे जो खुद कर दे सकते जो तुम खुद नहीं कर देते तो दे इज नो पॉइंट इन टैलिंग संबड़ी भी मैं कही जाने कि मैं बड़ा बैठा एडवाइस दे देना मैं थोड़ा बहुत कर दगा मैं थोड़ी सच्ची दसा जिनी कोई कोशिश मैं करदा ऑनस्टली बड़ी कोशिश करदा इस करके मैं इदा की एडवाइस देना जो मैं करदा वो थोड़े को कराना पे फिर भी मैं उसके बावजूद थोड़ा कहना कि अपना ख्याल करके जि जिनो जी कार होंगी है वो कपैसिटी होंगी कि तुम उन्होंने कि पुश कर सकते हो हंड्रेड परसेंट बस तो हो सकता इंजन कुछ भी वह टुट पुट सदा शरीर वही चीज़ हैगी है 
ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ 2 ਮਿਲ ਚੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 500 ਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 2 ਮਿਲ ਕਿਦਾਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਚੱਲੋ ਫਿਰ 700 ਚੱਲੋ ਹੌਲੀ 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 ਕਰੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਮਸ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ نو ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਖਾਦਾ ਸੀ ਮੰਨੀ ਯਾਦ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕੇਨੀਆ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਫਰਗੈਟ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਸੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਨਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਨਿਆਂ ਦਾ ਹਰਾਂਬੇ ਦਾ ਬੈਜ ਹਰਾਂਬੇ ਦਾ ਬੈਜ ਸਫਾਦੀ ਰਾਜੀ ਦਾ ਬੈਜ ਪਰ ਐਫ ਆਈ ਏ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਦੀ ਰਾਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲਯੂ ਆਰ ਸੀ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਈ ਐਫ ਆਈ ਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਲੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸਿਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਫੈਬਰਵਰੀ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਰਾਜੀ ਵਾਸ ਓਰੀਜਨਲੀ ਟੂ ਬੀ ਹੈਲਡ ਇਨ ਨਵੰਬਰ ਬਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਇਟ ਵਾਸ ਪੋਸਟਪੋਨਡ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਬਰੀ ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈਗਾ ਚੱਗਰ ਚੱਗਰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਦੇਵ ਚੱਗਰ ਬਲਦੇਵ ਚੱਗਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਕੇ ਆਵ ਡਨ ਇਟ ਫੋਰ ਹਿਮ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਲੈਜੈਂਡ ਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਜੈਂਡ ਬਹੁਤ ਡੇਰਿੰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦਲਜੀਤ ਚੱਗਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਡੈਡ ਵੀ ਰਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਓਪਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਚੱਗਰ ਵੀ ਅਸੇ ਨੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਪਟਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਰੈਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬਦਾ ਮਨੋਦੀ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰੋਕੋ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰਸ਼ਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਦੇ ਦੇ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਦੇ ਡੋਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਾਓ ਇਸ ਦਾ ਵੈਲ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਪਾਜੀ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵਿਚ ਰੀਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਬੇਸ਼ਮਰ ਗੱਲਾਂ ਲਾਈਫ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਟਸ ਅ ਰੋਂਗ ਵਰਡ ਰੋਂਗ ਵਰਡ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇੰਟਰਸਟ ਲਵੋ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ
ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਕਮ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਿਦਾਂ ਨਾਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਸਤਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਜੀ ਵਰਥ ਇਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਯਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਉਂਟੇਨ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਵਾਪਸ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਚੱਲੂ ਰੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਟ ਨੈਵਰ ਸਟਾਪਸ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਕਰੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਤਬ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਯਾ ਵਾਹਿਗ